Nakabit na natin siya. Okay, so now ikakabit na natin itong brake pads. Ceramic brake pads. So of course, alisin muna natin itong old brake pads. Gamit ang ating trusty 5mm wrench. Bottom part. No more. Pagkis na siya agad. Grabe. Ibilis. Ito yung sinasabi ko kanina. Yan. Hindi siya pantay. Ito lang na lang. pressure, binuksan ko na itong uh, valve na ito. Ingatan lang mapunta sa painted parts kasi corrosive ang brake fluid. So in any case, nabasa ng brake fluid, uhugasan natin na. Okay. Yung mamaya mag-reblade din tayo. So, ayan, na-reset ka na siya. Ayan, sa kadali. Okay, so, bubuksan na natin to Okay, so, pansin natin ceramic brake pads to No asbestos. Ayan, bawal ang bastos. <laughs> ano ba ang kagandahan ng ceramic? Ang ceramic, mas mataas ang heat resistant niya kesa dun sa mga uh, regular or ordinary na brake pads. Constant usage ng brakes mas nadidisipate niya almost na ah, nas, na re-reflect niya yung ano, init mas mataas ang resistance niya, resistance niya sa init so ito siya yeah. medyo magaspang ito din syempre magaspang talaga anyway dalawa sila, ganyan sila huwag kakabit mo so pag kaya nawala na Ibig sabihin, kailangan na siyang palitan. Wala na yung uwang sa gitna. Pagka flat na lang siya, kailangan na siyang palitan. Okay, itong mga retainers, kailangan natin ng lasa. So, hindi naman na kailangan. Para lang mas madali siya ipasa. Pero mga okay naman. Pero tayo mga spring retainer sa loob. Ipupush mo siya. Ganyan. Para kumapit. Ayan. So, yun yung una. Then, yung second one. Ayan. Tapos, yung pangalawa naman. Ito, set up niya. Pakakapit siya dito. So, push mo lang rin ng ganun. So, push it all the way in. Ayan. Para kumapit siya doon. Tapos, ito rin kapila. Ayan. And... Diba lang ang uwang mo? Then, screw na lang natin siya. Ayan, sisilipan na lang natin siya. Okay. Makabit na lang din natin. Ayan. 